Ihr seid kurz davor, eine Kamera zu kaufen, aber ihr wisst nicht so richtig, ob ihr eine Vollformatkamera nehmen solltet, eine APS-C-Kamera oder vielleicht eine MFT-Kamera. Aber was bedeutet das überhaupt und wo sind die Unterschiede? Erkläre ich euch jetzt. Viel Spaß! Bei DSLR und DSLM-Kameras gibt es drei gängige Sensorgrößen. Das wäre einmal Vollformat, APS-C und MFT. Und um euch zu zeigen, wie dieser Größenunterschied aussieht, habe ich jetzt einfach mal kleine Muster gebastelt. Fangen wir an mit dem Vollformatsensor, der ist genau so groß, mit 36 x 24 mm. Dann einmal den APS-C Sensor mit 24 x 16 mm. Und der kleinste der drei, den MFT Sensor mit 17,3 x 13 mm. Und diese Sensorgröße hat natürlich einen sehr starken Einfluss darauf, wie letzten Endes euer Bild aussieht. Fangen wir an mit dem Bildausschnitt bzw. dem Kopffaktor der einzelnen Sensoren. Angefangen mit dem Vollformatsensor und dem Kopffaktor 1. Das bedeutet nichts anderes, dass zum Beispiel ein Objektiv mit 24 mm, wie ihr das zum Beispiel hier seht, auch wirklich 24 mm hat, also sehr weitwinklig ist. Würdet ihr dann das gleiche Objektiv auf einem APS-C Sensor draufschrauben, hättet ihr nicht mehr 24 mm, sondern 36 mm. Bei dem MFT Sensor hätte man dann schon den Kopffaktor 2. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein 24 mm Objektiv den gleichen Effekt hätte wie ein 50 mm Objektiv auf einer Vollformatkamera. Bedeutet also, dass ihr viel näher dran kommt. Ein großer Vorteil der Vollformatkameras ist, dass sie viel besser mit schlechten Lichtverhältnissen umgehen können. Wenn ihr also viel draußen fotografiert bei Nacht oder einfach in Räumen, wo das Licht sehr schlecht ist und ihr auch keinen Einfluss auf dieses Licht habt, dann solltet ihr auf jeden Fall eine Vollformatkamera nehmen oder zumindest eine APS-C. Bei MFT-Kameras kann es nämlich sein, dass ihr schon bei ISO-Werten von 1600 oder 3200 Probleme bekommt mit Rauschen. Bei einer Vollformatkamera könnt ihr locker noch auf 6400 gehen, ohne wirklich Qualitätseinbußen zu haben. Auch ein großes Thema ist die Tiefenschärfe. Und zwar ist diese bei Vollformatkameras viel geringer. Das bedeutet, dass es viel einfacher ist, den Vordergrund oder Hintergrund verschwommen darzustellen. Diesen Effekt könnt ihr natürlich auch mit APS-C oder MFT Kameras erzeugen. Allerdings braucht ihr da wiederum lichtstärkere Objektive. Es kommt aber natürlich auch ein bisschen auf die Anwendung an. Wenn ihr zum Beispiel gar kein Interesse daran habt, einen verschwommenen Hintergrund zu haben, dann macht es vielleicht doch eher Sinn, eine MFT Kamera zu nehmen. Des Weiteren wäre dann noch der Größenunterschied. Die MFT und APS-C Sensoren sind natürlich viel kleiner und dementsprechend kann man auch die Kameras viel kleiner, kompakter und leichter bauen. Zu guter Letzt wäre dann natürlich noch der Preis. Vollformatkameras sind natürlich die teuersten, APS-C in der Mitte und MFT sind dann weiter unten. Vollformat und APS-C sind preislich gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Da gibt es sogar Modelle, die sich jetzt mittlerweile so ein bisschen überschneiden. Was ihr aber auf keinen Fall vergessen dürft, sind die Objektive. Denn da gibt es manchmal wirklich sehr große Preisunterschiede. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall bei eurer Kaufentscheidung auch noch berücksichtigen. Das war es auch schon zum Thema Vollformatkameras im Vergleich. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder zu Kameras generell oder Objektive, schreibt sie mir in die Kommentare und ich antworte so schnell wie möglich. Bis bald!